எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் யாரும் தான் இங்கே ஷாப் பேசுகிறேன் ஒரு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்ட விஷயம் குழந்தை ஜெயப்பிரியாவை பற்றி நீங்கள் எந்த விஷயமுமே சொல்லலையே அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த கேட்ட நபர்களுக்கான பதிவாக தான் நான் இதை இதை நான் குறிப்பிடுறேன் யாரும் தவறாக நினச்சிக்க வேணாம் ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னா அதை வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோவில் ஒன்றுமே கிடைக்கலைங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஜெயப்பிரியாவுக்காக நாங்கள் ரோட்டில் உட்காந்து போராட போகிறோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் கண்டிப்பாக நான் வருவேன் ஏன்னா இனிமேல் வந்து போராட்டம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட தாய்க்கு பிறந்த ஒரு ஏழு வயது சிறுமி அவ அவ ஏற்கனவே மனதளவில் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருப்பாள் ஸோ அந்த அந்த குழந்தையோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் பார்த்தேன் பொதுவாகவே வந்து ஒரு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா ஏன் எல்லா பெண்களுக்கும் பதறுது அப்படின்னா எல்லாருமே வீட்டில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய வச்சுருக்கிறதுனால தாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கோபம் வருது ஸோ இந்த கோபம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அவனை கொலை செய்யணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த கோபம் தூண்டுது ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ போட்டு அது பண்ணி இது பண்ணியெல்லாம் வேணாம் நேரடியாக நம்ம போகலாம் களத்தில் இறங்கலாம் போராடலாம் வாங்கக்கான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு என்னுடைய குடும்பமே தயாராக இருக்குது ஸோ அதுக்கான பதிவு தான் இது நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க என்ன அறந்தாங்கியில் நடந்திருக்கு நீங்கள் கேட்கல கேட்கலன்னு இது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பத்து வருஷமாக போராடி பல தடைகள் மீறி பல அவமானங்களை சந்தித்து என் ஊர் அறந்தாங்கி அப்படிங்கிறத நான் பல பேருக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு நாளாக அந்த அறந்தாங்கி வந்து ஒரு குழந்தைய பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கும் போது தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடந்திருக்கும் போது அந்த ஊர்காரங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வலிச்சிருக்குங்கிறதெல்லாம் இப்போ என்னால் உணர முடிஞ்சுது ஸோ தயவு செஞ்சு பத்திரிகை நண்பர்கள் எப்படி ஒரு சாத்தான் குளத்தில் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இன்னைக்கு சாதிச்சு இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம நெருங்கிட்டோம் அந்த கயவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க நீதித்துறை உதவி பண்ணியிருக்கீங்க தயவு செஞ்சு அந்த குழந்தைய உங்கள் குழந்தைய நினச்சி நீதித்துறையும் பத்திரிகை துறையும் முழுமையாக இதில் இறங்கி அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க எங்களால் என்ன முடியும் இது ஒன்று தாங்க முடியும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து நீதித்துறைக்கு நாங்கள் படிக்கலை அவங்க உதவி பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் என்றைக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்